Hola, bienvenidos a Lodoc. Como todas las tardes estamos aquí llevándoles este espacio con todo el cariño, abriendo nuestras líneas telefónicas, el 268-6033, para que ustedes participen y hagan parte de este espacio. También nuestras redes sociales, arroba Telemedellín, con el numeral a Lodoc, para que participen. Tenemos una especialista con la que vamos a hablar hoy acerca de los trastornos psicológicos que nos está dejando esta pandemia, que no es indiferente a nadie. Y la verdad es que lo hemos visto en distintos escenarios, en aquellas personas que han han padecido la enfermedad, la han superado, también eh, quienes han perdido algún ser querido, algún familiar, eh, personas cercanas, eh, han vivido obviamente todas esta, estas consecuencias de la pandemia. El sector salud, los médicos, los especialistas que día a día se enfrentan con esto y pues también eh, otros daños colaterales que vienen con, con la pandemia, que es estas personas que han estado trabajando y el sector eh, se ha visto resentido entonces han perdido sus trabajos y también eh, esto implica situaciones complejas que nos está dejando esta situación en este 2020. Así que vamos a estar hablando con una especialista, ella es Gloria Incapié, psicóloga, acerca de todos esos trastornos psicológicos que están asociados con el COVID-19 y también cómo enfrentarlos. Vamos entonces en unos minutos a tenerla aquí en este espacio y pues obviamente queremos eh, la participación de todos ustedes. Les repito la línea, el 268-6033. Iniciamos. Como les decía, vamos a estar hablando de trastornos psicológicos asociados a la pandemia de COVID-19, una enfermedad eh, que nació en China, que eh, ha causado mucho revuelo en todo el mundo, que no es indiferente para nadie eh, y que ha afectado a, a las personas de distintos estratos sociales, esto no ha elegido y muchas personas obviamente pues están viviendo esos efectos secundarios colaterales, esos daños colaterales a, a, este, a este virus. Eh, lo conversamos con Gloria Incapié. Gloria es un, una amiga de la casa, psicóloga, con quien vamos a desarrollar el tema en la tarde de hoy de Alodoc. Gloria, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy contenta de estar acá en el programa. Muy bien, vamos a hablar de esos trastornos psicológicos eh, asociados a, a la pandemia y empecemos definiendo cuáles son esos efectos psicológicos, porque claro, eh, podemos decir que hay efectos normales y efectos patológicos. Entonces ahí estamos viendo un gráfico en pantalla donde encontramos algunos que vamos a desarrollar en esta tarde, si te parece Gloria. Entonces, cuando hablamos de efectos normales, eh, describimos aquí el miedo, la ansiedad, la rabia, la angustia, el insomnio, la irritabilidad, esa negación, agresividad. ¿Es normal que se presenten ese tipo de, de síntomas, por decirlo de alguna manera, cuando enfrentamos una situación tan compleja como es esta enfermedad de COVID-19? Bueno, toda esta situación de salud mental eh, tiene que ver mucho con cómo está la estructura psíquica de la persona. Entonces, es lógico que si la persona, por ejemplo, en su estructura tiene un cuadro depresivo, es factible que ahora con la pandemia el cuadro depresivo se le aumente. De una depresión leve pueda pasar a una depresión moderada o profunda eh, o que aparezca una crisis de pánico. Entonces, todo depende de cómo está la estructura en ese sujeto y la capacidad que tenga de adaptabilidad al medio, es decir, de la forma como la persona haya aprendido a elaborar esos duelos, o sea, esos cambios fuertes que ha tenido en su vida. Digamos entonces, Gloria, que eh, igual eh, la formación que hayamos tenido, la familia donde crecimos, ese entorno en el que nos hemos desarrollado nos permite eh, enfrentar situaciones complejas de una mejor o peor manera. Sí, en, en el ser humano es muy significativo la estructura familiar. La estructura familiar y la dinámica familiar va a ser determinante en muchos aspectos de ese sujeto, por ahí poniéndole un porcentaje, diríamos un 85% aproximadamente, y un 15% ya esa estructuración eh, subjetiva que hace la persona de acuerdo a las vivencias, 
que haya tenido en su primera infancia, pero teniendo en cuenta, no podemos responsabilizar 100% a la familia, porque ahí hay que tener en cuenta que esa, que esa subjetividad, esa estructura que hace ese sujeto, tiene que ver con lecturas, con significantes que advinieron a esa persona en toda esa significación de esas vivencias familiares. O sea, son lecturas particulares, por eso es que si uno entrevista a cinco hijos, van a hacer una lectura diferente de su familia. Claro, y yo creo que con esta situación que vivimos, también hay quienes dicen que esto ha sido una tragedia, que, que la vida les cambió completamente, que quieren que se acabe este 2020 cuanto antes, y uh -huh. habrá otras personas que enfocan distinto y dicen que es un año de aprendizajes y quizá encuentren pues, situaciones distintas para enfrentar eh, esta pandemia que vivimos. Eh, este es un consultorio, eh, entonces eh, nuestros televidentes son protagonistas, por eso vamos a saludar a Gilma Ospina, que nos llama desde Belén, se comunica con nosotros a través del 268-6033. Así que la saludamos. Gilma, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bienvenida a este espacio de Lodo. ¿Cómo quieres participar con nosotros? Muchas gracias. Quiero preguntarle a la doctora qué relación hay entre mmm, problemas psicológicos asociados a la pandemia y problemas neurológicos porque yo vengo de un diagnóstico neurológico con conjuntivo o conjuntivo, algo así, sí. como pérdida de la memoria, pero siento que en los últimos meses como que se me ha agravado, a pesar de que me trato una neuróloga, me trato una neuropsicóloga, entonces yo quiero averiguar eso, qué diferencia hay entre problemas psicológicos y neurológicos y que... Perfecto, que Gilma, están, gracias. Están relacionados. Gracias por tu pregunta, Gilma, me parece que muy interesante lo que plantea nuestra televidente. Vamos a ver qué nos dice la especialista que tenemos hoy en Alodoc. Sí, los problemas de índole neurológico son de índole neuropsicológico, o sea, tienen que ver tanto con lo neurológico, pero también con el ámbito psicológico. Medianamente lo que ella está diciendo obedece a que se le afectó todo lo que tiene que ver con la función cognitiva, la función ejecutiva, perdón, en la función ejecutiva está la comprensión, el significante, entonces eso indica que puede tener una afectación principalmente en el óvulo frontal, pero adicional a eso eh, como ahí está enfocado buena parte de las emociones, entonces amerita un acompañamiento psicológico, ¿por qué? Porque es que si ya se tiene un antecedente que le va a decir, bueno, tiene un daño cognitivo, se le afectaron los procesos psicológicos cognitivos básicos o los procesos cognitivos superiores, eh, puede perder la capacidad semántica, entonces ya meramente ese diagnóstico genera angustia. Entonces, es muy importante hacer un buen acompañamiento porque ahí se le va a deteriorar, porque cada vez esa persona se va a sentir más menguada en su deterioro, le va a afectar su autoestimación, o sea, la magnitud yoica, se le va a afectar aspectos que tienen que ver con la socialización y la interacción con el otro, con los vínculos afectivos. Entonces, sí es muy importante hacer ese acompañamiento, porque idea, entonces... generalmente lo neurológico va acompañado con lo psicológico, porque Ajá. eso se habla de neuropsicológico. O sea, sí que se encuentra lo sí. neurológico con lo psicológico y quizá aquí entonces eh, es importante que, que digamos, Gloria, eh, que lo ideal es hacer como algo muy integral, sí. ¿cierto? Para que la persona pues tenga bienestar y finalmente logre superar lo, los procesos eh, que están en conflicto. En este caso, por ejemplo, eh, la pregunta que Gilma nos hacía eh, se pueda solucionar de alguna manera. Vamos a, a seguir avanzando con esos efectos psicológicos de la pandemia. Eh, decíamos que esto, eh, estos... Eh, síntomas que vemos aquí reflejados pueden ser normales, pero ¿en qué momento pueden volverse patológicos? Mira, por ejemplo, tomemos el primero, el miedo. El miedo, entre comillas, es normal. A todos los seres humanos sentimos eh, miedo o temor a, a la soledad porque nacemos adheridos al vínculo afectivo, a la inherencia, a permanecer con el otro. Eh, y también, por ejemplo, a la vejez, a la muerte, mm. a la vejez y a la muerte, y dentro de eso lo enigmático. De ahí en adelante, otros miedos ya pueden ser patológicos, porque estos se adaptan a la estructura, a, perdón, a todo lo que nos determina la cultura. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando ese miedo no se controla, 
se puede convertir en una fobia. Y cuando se convierte en una fobia, ya hay un grave problema patológico. Entonces, por ejemplo, ahorita con la pandemia, con toda esta necesidad de estar en los hogares, de, 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 de estar en, en ese espacio, hay probabilidades de que personas, cuando ya salgan, desarrollen agorafobia, es decir, el temor a los espacios abiertos. Ese temor a los espacios abiertos ya no es un simple miedo, ya es una fobia. Y una fobia es ya un miedo totalmente insoportable, es totalmente angustiante para la persona, es, es un desborde que prácticamente puede generar pánico. Entonces ahí ya estamos en, un, en una situación mental, de salud mental, que necesariamente hay que intervenirla porque se puede desviar a, otro, a otros síndromes. Pero el miedo originalmente es hasta necesario porque nos indica supervivencia. Claro, nos alerta también. Sí, nos pone de alerta, pero si eso se desborda ya es una fobia y ya Muy una bien. fobia es algo serio. Frente a esa situación del de, de coronavirus, eh, tenemos mucha información, esto puede provocar posteriormente un trastorno postraumático, es decir, en alguna persona que haya vivido una pérdida muy grande, un familiar, alguien muy cercano, no haber elaborado ese duelo, de esa pérdida, haberlo acompañado, luego igual puede desarrollar ese tipo de trastorno. Mira, ahí tocas un asunto muy, muy importante. Ahorita con relación a la pandemia, entonces eh, ha tocado que muchos rituales que son necesarios para que la persona simbolice bien las pérdidas y los vacíos se han tenido que suprimir. ¿ya? Por ejemplo, el hecho de poder velar a una persona, de poder estar en ese espacio y que la persona pueda nombrar a nivel psíquico si sí, ya se murió o no está conmigo es muy significativo para poder después el, elaborar los cinco pasos del duelo el hecho por ejemplo meramente de que eso no se dé o que esa muerte haya sido abrupta ya estaba conversando estaba bien le empezó una simple tosecita y a partir de la tosecita lo hospitalizaron eh, le pusieron ventilación, no funcionó y ya mañana es que no, no, está. Murió, no está. Entonces ese impacto frente a la realidad puede generar un mínimo choque, es que entre en una etapa de negación a esa muerte. Y una etapa de negación a esa muerte es quedarse estancado en una fijación como que esa persona todavía pudiera seguir existiendo. O si alcanza a elaborarla, a que se quede en la sensación de pérdida y vacío total. Y si se queda en la sensación de pérdida, desesperanza y vacío total, ya estamos hablando de un cuadro depresivo. Perfecto. Hoy estamos hablando con la doctora Gloria Incapié, eh, psicóloga, acerca de esos trastornos que están asociados con la pandemia que vivimos de COVID-19. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás viendo a Lodoc. Trastornos psicológicos asociados con la pandemia. Es el tema que traemos esta tarde en Alodoc con la doctora Gloria Incapié. Gloria, vamos a entrar un poquito entonces en esos trastornos patológicos, porque claro, eh, los preceden, esa, esa sintomatología de la que hablábamos ahorita, esa ansiedad, el miedo, eh, la irritabilidad, de pronto el insomnio, cosas que nos ponen así como, como que alerta. Pero ¿en qué momento eso se puede volver patológico? Y vemos aquí algunos tra trastornos como los trastornos adaptativos, la violencia intrafamiliar, que se ha visto también mucho y se ha despertado eh, con mayor razón en esta pandemia, desafortunadamente, los trastornos del ánimo, la ansiedad, el abuso de alcohol y otras sustancias, y luego, pues lo comentábamos también hace un momento, el trastorno por estrés postraumático, un trastorno post por el estrés agudo, y finalmente el suicidio, que, pues obviamente estamos eh, tocando situaciones que pueden ocurrir pero que tampoco es la idea. ¿Cuándo se vuelve esto patológico? ¿Cuándo podemos llegar a ese extremo? Podemos llegar a, a ese extremo cuando se ha pasado de una... Cuando la persona tiene muchísimas dificultades, tomando el primero, de adaptabilidad a las circunstancias. Entonces, si es una persona que vive todo el tiempo en estado de negación mental frente a las circunstancias, o sea, que tiene adicional a eso, por ejemplo, un estado de, de, de ansiedad, que tiene un cuadro de angustia, que ha manejado cuadros de tristeza, que ha manejado miedos fuertes, entonces ya 
de ahí pasa a ser un trastorno manejable, entre comillas, controlable, y se convierte en algo ya enfermí, en algo ya enfermizo, es decir, cuando se habla de patológico ya estamos hablando de una enfermedad, de un síndrome, un síndrome que contiene una cantidad de síntomas para poder generar un componente específico en el orden de la salud mental, algo, uno de los eh, aspectos que están trabajados en el CIE-10. Perfecto, cuando a, hablamos de trastornos asociados, eh, podríamos describir algunos de estos, eh, por ejemplo, una persona que padezca un trastorno obsesivo compulsivo en su vida, normal eh, y sea efectivamente muy, muy, muy o sea, eh, tenga desarrollado ese TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo con las cosas, esta situación puede hacer que se dispare y se vuelva más. Claro, o sea, esa compulsividad eh, más esa obsesión que tiene la persona con ideas repetitivas mentalmente, uh -huh. muy fuertes, le va a agudizar el cuadro de ansiedad, porque generalmente la ansiedad está asociada con el toco, ¿ya? al igual que la ansiedad está asociada con la depresión. Entonces se le va a agudizar, ¿por qué? Porque la ansiedad es ese miedo de no poder, a nivel psicológico es el miedo de no poder controlar situaciones. Entonces cuando aparece algo abrupto, aparece supuestamente entre comillas el descontrol, el descontrol porque ya ha tenido un ritmo de vida puntual, entonces esas rutinas, esos hábitos que tenía establecidos le tiene que cambiar y eso para una persona eh, que tenga un TOC o sea trastorno obsesivo compulsivo va a ser uf, como agobiante, 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 ya. Eh, los pacientes a veces cuando eso se le complican, ellos dicen, salieron esos otros monstruos que yo los tenía guardados. Dormidos. Sí, que Ajá. yo los tenía dormidos y salieron y ahora me estoy, me, me estoy sintiendo extremadamente mal. Entonces, por ejemplo, pudo haber tenido detrás de ese TOC un cuadro de ansiedad uh -huh. y esa ansiedad ahora por situación del encierro, por el cambio, porque va a perder las rutinas con, el tras, con la, los desplazamientos y muchas otras cosas que hacía, entonces se le puede convertir en una ansiedad generalizada ya cuando esa ansiedad es generalizada, estamos hablando de, una, de un cuadro de, de temor constante de temor frente a las situaciones de, de que una situación por más pequeña que sea le va a dar 80 mil vueltas y se le va a volver un caos a nivel mental. ¿Y cuál es ese impacto social y psicológico que, que podemos vivir con el tema del confinamiento? Que está claro que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tener esas medidas que, a, la, a las que nos invitan de bioseguridad, de tener ese distanciamiento social, uso de tapabocas, estar a más de dos metros, <risa> genial. Pero claro, cuando nos invitan a un confinamiento, cuando la gente siente que está encerrada, eso tiene como un precio también a nivel... Eh, social y psicológico eh, qué tan alto puede llegar a ser el precio, por ejemplo eh, si también se traduce en los niños, los afecta de igual forma que a un adolescente, que a un adulto que a una persona mayor qué sector va a estar como, como más aporreado por decirlo de alguna manera o todos en la medida de, de, de su condición va a tener consecuencias ay Sandrita, me va, ahí me va a tocar tomar varios asuntos de familia Ajá. uno Claro, ese encierro va a afectar las condiciones, tanto de la dinámica como de la estructura familiar. Es decir, va a afectar todo lo que tiene que ver con los límites, con las normas, con el manejo de interacciones, con la expresividad de los afectos, con cómo se están vi vi vinculando en los niveles de merecimiento. Se va a afectar en ese desarrollo evolutivo personal, es decir, en esas etapas, en esos septenios, en esas sombras desde Jun que, va, que tenemos los seres humanos cada siete años, que cuando quiera lo conversamos. Claro, por... Y adicional a eso, va a afectar el, el, el ciclo vital familiar, de acuerdo a esa etapa en la que esté. Entonces, eso puede generar grandísimo caos, grandísimo caos en lo que se puede activar más, la violencia intrafamiliar y a su vez, contradictoriamente, puede generar problemas sociales, problemas sociales que tienen que ver con el vínculo, entonces inadaptabilidad, por ejemplo, a compartir con el otro, porque ahí te va a tocar es estar con el otro, quiera o no quiera, por la mañana, por el mediodía, por la tarde y por la noche. 
es asombroso, pero hay, hay cuadros ahorita que, 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 que me han consultado a mí, hasta de parejas que quieren separarse, pues porque estaban acostumbrados al viaje para acá, al viaje para allá, uh -huh. entonces se encontraban momentáneamente, entonces afecta también el ciclo de la pareja, afecta, afectan los niños por la necesidad del juego y porque no es lo mismo la virtualidad a, a ellos poderse estar desplazando al espacio con los amigos, entonces hay niños que ha, se han vuelto un poco asociales, es decir, con dificultades de interacción con los otros, porque el contacto, el cara a cara con el otro es fundamental, en los vínculos afectivos también ese aislamiento ha activado más eh, situaciones de soledad y de angustia, de bueno, entonces no tengo con quién compartir, entonces, fabuloso, se activan las redes sociales, se activan estas redes de pareja, pero es que ahí es el contacto sin el contacto, es el contacto con una imagen, con, con la pantalla gris, claro, eso a, a, a nivel familiar, muchísimo, demasiado, demasiado, uno en, en familia, eh, han sido muchas, muchas las consultas, porque afecta todo el sistema familiar, todo el, el simbolismo de la familia, toda la interacción y todas las narrativas, que es lo que vincula o desvincula a la familia. Perfecto, Gloria, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que eh, te vayas sin dejarnos unas recomendaciones aquí. Claro, vemos este panorama, lo acabas de describir bastante bien. Eh, obviamente, eh, en esos vínculos, cuando los niños eh, están acostumbrados y están en ese crecimiento, es tan importante esa interacción social y parece que se va perdiendo. ¿Cómo hacer para retomar esos espacios? En las personas adultas, que hay que protegerlas tanto y se les invita a que estén en casa, en estas fechas no eh, tenemos que estar solamente con nuestros más allegados y quizá hay familias numerosas en las que se encontraban, entonces no sé, quiero que nos dejes una recomendación final frente a este tema, qué hacer para que superemos este momento en el que vivimos, seguramente una asesoría, eh, eh, la invitación a, a visitar el psicólogo, creo que también sería interesante, pero que seas tú quien lo diga, unas recomendaciones finales. A ver, por ejemplo, una situación que se ha visto es que en mucho adulto mayor ha creado, eh, como se está en una etapa para resolver la finitud frente a la vida, ha agudizado mucho el temor, el temor a la muerte y detrás del temor a la muerte, crisis de pánico. Entonces, hacerle mucho acompañamiento a ese adulto mayor, o sea, darle mucho presencia, es el espacio para, para que los hijos estén ahí rodeándolo de afecto. En Suiza se hizo una investigación y el contacto transgeneracional del, del adulto mayor ayuda a que no se den muchas enfermedades mentales, entre ellas el Alzheimer o a que se acelere la, la demencia senil. Entonces, estar fortaleciendo mucho ese lazo, ese vínculo familiar fabuloso. A nivel de, de la familia en sí, recomiendo mucho hacer una técnica que se llama la técnica de la asamblea familiar. La técnica de la asamblea familiar son los conversatorios al interior de esas situaciones que se van dando en la familia. Entonces, sentarnos a conversar, mira, está pasando esto, eh, tú te estás volviendo muy, muy agresivo, háblanos de esa irritabilidad y que todos puedan conversar al interior de eso y expresen esas sensaciones. ¿Por qué? Porque lo que genera conflicto en la vida son sensaciones o emociones guardadas. Se dice que un gran síntoma es una palabra negada, una palabra no expresada. Entonces, así ese ambiente familiar se puede ir menguando y se puede ir hablando. Expresar siempre en la comunicación de manera asertiva, es decir, hablarse desde el sentir, ya para que no se generen esos roces, porque la razón, la razón eleva el pensamiento, la emoción permite la comprensión. A nivel de, de los niños, Crear muchos espacios en familia con la lúdica, con los niños. El juego es lo que ellos más, más necesitan, porque eso es lo que va a mover su creatividad, su capacidad innovadora, su sentido frente a la vida. Entonces, sacar muchos espacios y evitar tanto el espacio con la televisión, que eso está generando... Y con esto está generando muchos niveles de, de pérdida de la capacidad social. Fuera de eso, eso puede crear eh, un cuadro que se llama alteración de conciencia, que si no se controla, si esa imagen no se controla y se tiene mucho tiempo, eso puede generar a mediano plazo un inicio del pequeño malo de epilepsia. 
Entonces, en vez de tanta pantalla, y no estoy satanizando la pantalla con tiempos, se puede tener porque el mundo digital también se requiere jugar mucho con ellos claro. y regresar a esos juegos de antes, a jugar a la escondida, a, a la toca, como ellos dicen, para que ellos, ellos se recreen eso y se creen otros ambientes, abrir muchos espacios de diálogo, por ejemplo, eh, hacer un cineforo con una película. Perfecto. Muy bien, yo creo que nos vamos a quedar con esas recomendaciones. Yo particularmente eh, me quedé con esas dos palabras, asamblea familiar. Creo que eh, estamos en una época, que es esta Navidad, mañana es 24 de diciembre, reunirnos en familia, eh, decir que, que nos gusta el otro, que, que no nos gusta, que podemos mejorar. Y pues todas esas recomendaciones que nos dejas, eh, ya sea con las personas mayores, con los adultos, con los niños, eh, finalmente nos ayuden para que llevemos mejor esta situación que pasamos, que también pasará, ¿cierto, Gloria? Agradecerte por estar aquí, por regalarnos este espacio y siempre bienvenida. Me encanta estar aquí, muchísimas gracias. Muy grato para mí hablar de estos temas. Un abrazo para ti y también para las personas que estuvieron conectadas con nosotros hoy en Alodoc. Recuerden que estos consultorios están hechos para todos ustedes con mucho cariño y la idea es que aprendamos todos juntos. Un abrazo.